大家好，欢迎光临大鱼食堂。今天我跟大家分享一下瑞士传统的黄油辫子面包的做法。当地人经常拿它当做周日的早餐享用，这也是我很喜欢的一款面包。你可以按照这个配方来做。视频最后我会给出一个简单的对比，也可以按照下面视频里的做法，差别基本就在一个鸡蛋上。一个鸡蛋打散，把其中一半倒进搅拌缸，另一半留着最后刷表面。我用了二十一克的新鲜酵母，跟七克干酵母的效果是一样的。三百克冰牛奶，十克糖，十克盐。五百克辫子面包粉，你可以用四百五十克中筋面粉混合五十克斯佩尔特小麦粉，这样面团的筋度和延展性都能得到满足。如果你家室温比较高，我建议你用一个冰袋包在搅拌缸的外面。控制面温对面包制作非常重要，搅拌会让面团升温，面温如果超过二十八度，面筋将无法形成。再怎么搅，面团也无法达到扩展状态。面筋开始形成，就可以加黄油了。先低速，再加速搅拌到扩展状态。检查一下面团，可以拉出一个相对均匀又结实的膜就可以了，不需要像做吐司一样打出手套膜。整理一下面团，盖上，发酵到两倍大，大概四十分钟到一个小时。手指蘸干面粉，戳个洞，既不回缩也不反弹，就是发酵完成了。用刮板把面团取出来，尽量不要拉扯面团。按压排气。我这次做两个面包，先把面团分割成两份，其中一半分成五份。边五谷辫，另一半分成两份，做最传统的两谷辫。把面团滚圆，大一点的面团可以用两只手这样推拉的手法。小的面团。用单手直接画圈滚圆，盖上松弛十五分钟。拿一个小面团按扁，用擀面杖轻轻擀开，翻面，让光面朝下，卷成条，收口，搓长。搓不开的话，就再松弛一下。大面团也是一样的操作
，擀面杖从中间向两端推开，动作要轻，目的是排气，不需要擀太薄。卷起收口，把五个小面团搓成一样的长条，一端捏在一起，从左到右依次是一二三四五。第一根跨过第三根，第二根跨过第三根，第五根再跨过第二根，重复这样的操作直到编完。这样就得到了一根立体的五谷辫。把两头捏紧，压在下面，再来编两股辫。试收的面包多数都是这个样子，一横一直放成十字，横条在下面，先左右交叉，左边在下，右边在上，在上下交叉。先把上面的拉下来，再把下面这根压上去，重复。把两根辫子放在烤盘里，刷上全蛋液，二次发酵四十分钟左右。烤箱提前预热到两百摄氏度，烤二十五分钟。烤之前可以再刷一次蛋液。烤好的面包表面有光泽。里面柔软而有韧性。我们再来看一下不放鸡蛋的面团。这个面团偏硬一点，塑形更容易。面包也更立体，表面刷上蛋黄液。这是一个大面包，用二百一十度烤三十分钟。刷了蛋黄液的面包烤好后，外壳金黄酥脆。我个人更偏爱这样的口感。如果你喜欢我的视频，请你给我点个赞，并订阅我的频道。感谢您的收看，我们下期再见。